Et c'est parti. Allons-y. Je m'appelle Olivier, Olivier Fillet. Moi, je suis, on va dire, dirigeant du bureau FIMA Architecture. Euh, J'ai toute une équipe euh, de personnel très qualifié euh, qui maîtrise les budgets, euh, la qualité, les coûts, les délais de, euh, de tous les travaux de construction et de projets qu'on réalise. Euh ben moi, mon job, c'est assez simple en fait, c'est de maîtriser euh, l'architecte. Nous, euh, notre job, en fait, c'est qu'on a une idée. C'est simple ça. On a une idée, puis on essaie de la transformer en réalité. Ça veut dire qu'elle soit utilisable opérationnellement. Ça veut dire que le client il puisse avoir un plaisir énorme et puis que le personnel aussi puisse avoir un plaisir important parce que c'est la chose la plus importante. Ce qui nous a fait collaborer, c'est nos valeurs communes en fait. Parce qu'on a les pieds bien sur terre, on est des bons paysans valaisans au sens neuf du terme et puis c'est ce qui fait notre différence. Pas de blabla, mais euh, du réalisme et du rationnel. Ouais, alors, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Fred. Hein. Ah ouais pas de blabla avec Fred, c'est un peu compliqué. Ça, c'est vrai. Ouais. <rire> mais par contre, effectivement, c'est sur des valeurs professionnelles qu'on s'est connues en tout premier. Et puis, euh, les objectifs en fait, qui avaient été fixés par le maître d'ouvrage, pour nous, c'était euh, vraiment le fait de devoir arriver à concrétiser ces objectifs. C'était vraiment notre valeur ajoutée professionnelle, je dirais. Et puis ce qui a fait qu'on a, qu a réussi et qu'on a amené des projets jusqu'au bout. Et puis qu'on a eu, fait plusieurs projets ensemble. Alors l'Incontro, c'est l'Incontro en patois. C'est José à la rencontre 2. C'est plus qu'un qu qu blabla marketing. C'est vraiment l'identité de ce projet. Euh, à l'image de cette belle vallée de bagne, ça veut dire que c'est du vrai patois euh, bagnard. Et puis à la fois, euh, l'incontro, en italien, ça veut dire le lieu de rencontre. Et puis on a réussi à faire matcher ces deux idées-là au travers du concept. On veut, on veut créer plus qu'un qu restaurant, plus qu'un bar. On voulait vraiment créer un vrai lieu de rencontre, le hub de rassemblement. Euh, de la destination. Le lieu, il est au milieu des pistes, et bien c'est ce qui a fait qu'on a voulu créer ce, ce, cette atmosphère unique avec euh, à la fois, euh, c'est pas qu'une terrasse, beaucoup de gens parlent de cette terrasse euh, sur, euh, sur ce projet, ben, la terrasse elle existe puisque c'est un étage complet, c'est plus de 200 à 300 personnes qui, pourraient, qui pourront être accueillies sur cet espace de terrasse. Mais on a aussi su valoriser euh, l'espace intérieur au travers d'un concept euh, architectural, innovant, novateur, qu'on doit évidemment à Olivier. Moi, je pense que le mot-clé, c'est aussi l'innovation. Euh, dans ce projet, on a une innovation euh, à la fois en termes de concept, mais surtout en termes de concept architectural. C'est un, un projet qui peut susciter des questionnements, mais je trouve que le parti pris des architectes, il a été de ne pas faire du copier-coller, mais vraiment d'amener une valeur ajoutée nouvelle et puis je pense que c'est ce qu'on devait faire dans ce projet. Euh, on est à Verbier, on a une des plus belles stations de ski du monde. Euh, on doit respecter notre histoire et notre tradition comme l'ont fait nos ancêtres euh, depuis euh, Georges Tissier euh, dans les années 50. Bah, on, on, on essaye simplement de respecter ce qui a été fait avant en étant le plus innovant possible. Et je crois que c'est ça notre force. L'inspiration, elle vient euh, surtout de, des nouvelles cabanes actuelles. Euh, euh, les cabanes qui ont été rénovées ces dernières dizaines d'années, ben, elles ont su prendre le parti pris de ne pas rester dans un pseudo euh, artisanat euh, des années euh, 50, mais plutôt de se projeter dans le 21e siècle. Et c'est ce qui a été fait avec euh, un choix d'une enveloppe très contemporaine qui peut marquer les esprits, qui peut susciter beaucoup de questionnements, mais qui a le mérite euh, d'avoir un vrai parti pris et puis euh, de, de symboliser nos concepts. Bon, pour nous, il y avait une vraie euh, volonté de vouloir différencier de la partie existante, qui était le moins touchée possible, pour euh, faire des économies, pour aller éviter de faire un projet qui soit trop euh, important et conséquent, et puis de venir attacher quelque chose euh, de plus contemporain. C'est un peu facile, en fait, de faire le tableau à rasa de tout ce qui a été fait. On détruit, on recommence. Ça, je pense qu'il y a n'importe quel pseudo-architecte qui est pas capable de le faire. Par contre, de tenir compte de l'existant, de s'inscrire dans le développement durable, euh, éviter les, les modifications qui n'ont pas de sens, et puis plutôt tenir compte de ce qui existe pour le valoriser, mais toujours avec cet esprit d'innovation, c'est ce qu'on a essayé de faire. Quoi. Tant en termes architectural, tant en termes d'exploitation, c'est ce qu'on a fait. 
Euh, déjà pour moi, trois mots, c'est impossible, puisque je n'ai pas commencé à parler, j'en ai déjà dit une centaine. Euh, mais ce qui va euh, vous émerveiller sur place, c'est simplement le, le bien-être, le fait de se retrouver euh, sur une place, sur une terrasse, où on va pouvoir euh, passer de l'apéro à l'apéritif dînatoire, à un repas euh, convivial à l'intérieur d'un espace protégé, avec une vision sur les Alpes incroyable. Pas... En trois mots, c'est juste impossible. Le, le projet est tellement beau, le lieu est tellement beau, les personnes avec qui on a collaboré sont tellement euh, intéressantes que voilà, trois mots, c'est pas possible. Comme il a dépassé le quota, j'ai plus rien à dire. Hein. Et voilà. <rire>